La notizia della strage compiuta in Nuova Zelanda ha suscitato sgomento in tutto il mondo, come ci riferisce Maurizio Peggio. La condanna per il sanguinoso attentato di Christchurch è unanime da parte dei leader mondiali e delle massime autorità religiose. Papa Francesco si dice profondamente rattristato, parla di atto di insensata violenza ed esprime la sua sincera solidarietà a tutti i neozelandesi ed in particolare alla comunità musulmana. Durissime le parole della maggiore autorità dell'Islam sunnita, l'imam dell'Università Egiziana di Al-Azhar, Sheikh Ahmed Atayeb, che dice questo raccapricciante attacco terroristico è un grave indicatore delle conseguenze di accrescere la retorica dell'odio e della xenofobia e della diffusione dell'islamofobia. Anche il presidente statunitense Donald Trump, per quanto citato nel documento di rivendicazione degli attentatori come simbolo della rinnovata identità bianca, condanna quello che definisce un orribile massacro. Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato di attentato cinico e crudele. La cancelliera tedesca Angela Merkel, accusata dagli attentatori di essere una fautrice della sostituzione etnica e di avere fatto già grandi danni, esprime dolore per i neozelandesi uccisi dall'odio razzista, mentre la premier britannica Theresa May definisce l'attentato un nauseante atto di violenza. Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella quanto accaduto in Nuova Zelanda è un segnale di allarme gravissimo. Il servizio è di Luciano Gelfi. Ci troviamo di fronte a un bivio tra la violenza e la pace e la convivenza e la tolleranza.